Vamos falando agora sobre emprego, gente, sobre o CAGED, sobre economia, porque o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED do governo federal, realizou uma pesquisa, viu, gente, de opinião sobre a renda da população. O repórter Gerson Vassouf, ele foi às ruas da cidade para repercutir esse assunto e para saber a opinião da população a respeito do resultado desta pesquisa. Nas ruas da capital, a maioria das pessoas reclama que a renda familiar vem caindo nos últimos anos. Diminuiu bastante, porque o preço, é, hoje, o custo de vida hoje não, é, aumentou em 100% e o salário continua o mesmo. Quer dizer, nós, nós estamos cada vez mais pobres né, e com dificuldade de sobrevivência em referência a, a cinco anos atrás. Inclusive, você pode ver as, as categorias lutando pelo aumento, a gente percebe, você vai no mercado, é doído. A família hoje, com o salário mínimo, está complicado. Diminuiu bastante. Diminuiu, porque teve que arrumar outro serviço para aumentar assim, um pouquinho a renda, né? Então tá bem difícil, assim, o meu marido e a minha mãe teve que arrumar outro serviço, ele é aposentado para para conseguir ajudar em casa, né? Uma pesquisa de opinião pública feita nos 15 maiores municípios de Mato Grosso do Sul entre os dias 23 e 25 desse mês revela que 44% dos entrevistados perceberam que a renda familiar piorou em cinco anos. 39% disseram que melhorou e 17% não souberam ou não quiseram responder. Os dados foram tabulados pelo Instituto de Pesquisa Resultado IPR de Campo Grande. Outro dado que chamou a atenção mostra o otimismo do sul grossense em relação ao mercado de trabalho. Quase 60% das pessoas ouvidas acreditam que tem chance grande, ou muito grande, de se manter no emprego atual. E no último mês, Mato Grosso do Sul ficou entre os estados com maior índice na geração de postos de trabalho no país, ficando atrás somente de Roraima e Goiás. Foram abertas 7.316 novas vagas de emprego com registro em carteira no mês de fevereiro aqui no estado. Os dados foram divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. O aumento das vagas em Mato Grosso do Sul foi de 1,29%, acima do índice médio nacional, que foi de 0,80%. No acumulado do ano, o Estado já abriu mais de 10 mil novas vagas de emprego. E o número de pessoas que tiveram a carteira de trabalho assinada, só nesses primeiros dois meses do ano, já passa dos 60 mil trabalhadores. Mas a falta de qualificação profissional e de experiência continuam sendo barreiras para as contratações. Olha, a maioria está buscando emprego ainda. Minha filha é uma, por exemplo. Ela fez agora 18 anos. Está muito difícil. Até para ela que é jovem, está difícil arrumar serviço. Difícil dar oportunidade para quem é novo, no caso, né? A gente ainda que tem o um serviço, a gente mantém. Mas os jovens de hoje, está muito difícil arrumar serviço. Muito mesmo. Eu mesmo estava procurando até hoje, só vi um não na minha cara. Porque a gente que não tem estudo, a gente que não tem as coisas assim... Não somos inteligentes, né? Pode dizer, muitas coisas pedem curso, é, ensino médio, completo. A gente que não tem, só dá um não na cara da gente. Sei lá, dá uma chance para a gente, né? Também isso, uma oportunidade para a gente mostrar que nós somos capazes de fazer aquilo que outras pessoas fazem, né? É isso que eu.